Merhaba sevgili öğrenciler. Konumuz cümle dışı unsur, ara söz ve cümle vurgusu. Cümle dışı unsur, cümlede öge görevi üstlenmeyen ancak cümlenin anlamına katkıda bulunan unsurlara denir. Bağlaçlar, ünlemler, hitaplar, ara sözler cümle dışı unsurlardır. Örneğin, çünkü sınava girmedim. Hey, bana bakın. Çocuğum ödevlerini bitir cümlelerinde çünkü hey çocuğum sözcükleri cümle dışı unsurlardır. Ara söz cümleyi söylerken söz arasına sıkıştırılan bazen bir ögenin açıklayıcısı bazen de cümle dışı unsur olan söz veya söz öbeklerine ara söz denir. Ara söz daima açıkladığı ögeden sonra gelir. Ara söz cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz. Örneğin yaşadığım şehri Ankara'yı seviyorum cümlesinde iki kısa çizgi arasında yer alan Ankara'yı sözcüğü ara sözdür. Yaşadığım şehri seviyorum şeklinde söylediğimizde cümlede bir bozulma olmadığını görüyoruz. Evini Çocukluğunun geçtiği yeri çok özlemişti cümlesinde ise ara söz çocukluğunun geçtiği yeri söz grubudur. Evini çok özlemişti şeklinde de söyleyebiliriz. Cümle vurgusu cümlenin en önemli ögesi yüklemdir. Yükleme bağlı olarak diğer ögelerden biri özellikle belirtilmek istediğinde o öge yüklemin önüne getirilir. Bu duruma cümle vurgusu denir. Cümlede vurgunun yeri değişebilir. Fiil cümlesinde vurgu yüklemin önündeki ögede bulunur. Örneğin babam İstanbul'a dün gitti cümlesinde vurgulanan sözcük dündür. Babam dün İstanbul'a gitti şeklinde söylediğimizde cümlede vurgulanan sözcük İstanbul'adır. Ad cümlesinde vurgu yüklemin üzerindedir. Kardeşimin adı Mehmet'tir. Anlattıkları doğrudur cümlelerinde Mehmet'tir ve doğrudur sözcükleri vurgulanmıştır. Şartlı cümlede vurgu şart ifadesindedir. Örneğin İzmir'e gidersen herkese selam söyle, çalışırsan mutlaka başarırsın cümlelerinde gidersen ve çalışırsan sözcükleri vurguludur. Soru cümlelerinde vurgu soru sözcüğünün üzerindedir. Örneğin, niçin mektup yazmıyorsun? Dün size gelen misafir kimdi cümlelerinde? Niçin ve kimdi soru sözcükleri vurgulanmıştır. Cümle dışı unsur, ara söz ve cümle vurgusunu inceledik. Konu tekrarı yapmayı, yapmayı lütfen unutmayalım. Hoşçakalın. Müzik